അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ കസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ ഫുൾ നോട്ട്സും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ഞാൻ ബേസിക് സയൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന്റെ ഫുൾ നോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിട്ടപ്പോഴാണ് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ കസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെയും ഫുൾ നോട്ട്സ് ഇടൂ ഞങ്ങളുടെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്ന് കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടൂവിൻ്റെ ഫുൾ നോട്ട്സ് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ യൂണിറ്റ് ടൂവിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെയും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം യൂണിറ്റ് വൺ കസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഈസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇൻ ഓർഡർ ഫ്രം സ്മോൾ ടു ബിഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിൻ്റെ നെയിം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ നെയിം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ സ്മോൾ ടു ബിഗ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ ചെറുതു മുതൽ വലുത് വരെ ഞാൻ അതൊന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വർക്ക് അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദർ ആർ മെനി ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ ദി എയർ ദാറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ദി നേക്ഡ് ഐ ദിസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ നൗൺ ആസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യുണീസെല്ലുലർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് യുണീസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെയും മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ദ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആർ കാൾഡ് സെൽസ് ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ദ ആർ യുണീസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിൾസ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എക്സെട്ര ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദർ ബോഡി ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് അതിന് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് സെൽ സെൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെൽസ് ആർ ദ ബാസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ലിവിങ് ബോഡി അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു സി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് വർക്ക്ഷീറ്റ് വൺ ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ ദി ബേസിക് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദം അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ തരം ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അത് എന്ന് എഴുതാനാണ് ഇതൊരു പട്ടിക രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ദേ സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കുറച്ച് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ വായിക്കാം ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ പഡ്ഡി അമീബ പാരമീസിയം മൊസ്കിറ്റോ ഫംഗസ് യുഗ്ലീന അപ്പം ഇതാ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഞാൻ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ
ഇതാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ആസ് ദസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ദ പാർട്സ് ആർ ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ വാൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതായത് കൂട്ടുകാരെ ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ വാൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇവയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമുള്ളത് ഏതാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തെഴുതുക പിന്നെ ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലും ഉള്ളത് ഏതാണ് അതിനായിട്ടും വേറൊരു കളിയിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് റൗണ്ട്സ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഹെഡിങ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമുള്ളത് എടുത്തെഴുതാനാണ് അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൽ വാൾ സെൽ വാൾ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ കൂട്ടുകാരെ അതെ കറക്റ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് ആനിമൽ സെൽ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഇവ രണ്ടിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇതൊക്കെയല്ലേ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഡ്രോ ദ സെൽ ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ആനിമൽ സെല്ലിനെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആനിമൽ സെല്ലിനെ വരച്ചു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൊളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആനിമൽസ് എല്ലാം എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ മൂന്ന് പാർട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച ടൈമില്ലേ അപ്പോൾ എഴുതിയതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഡ്രോ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് ബ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിലുള്ള കുറച്ച് സെൽസിനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സും ഒപ്പം അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പം നമ്മൾ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആ മൂന്ന് പാർട്സും ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലിനെ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചു ഇനി അടുത്തത് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ചീക്ക് സെല്ലിനെ വരയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാ ചീക്ക് സെല്ലിനെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങളും വരയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഡിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓണിയൻ പീൽത്തെ സെൽസിനെയാണ് സെൽസ് ഓഫ് ഓണിയൻ പീൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വരയ്ക്കുക ഇത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ വരയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളിതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഗേഡ് സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗേഡ് സെല്ലിനെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർ ദ പാർട്സ് യു ഹാവ് ലേബിൾഡ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് ടു ആനിമൽ സെല്ലിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണോ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലുള്ളത് അല്ല നോ അപ്പോൾ നോ ആൻസർ കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഈസ് ദർ എനി പാത്ത് ഇൻ എ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ആൻ ആനിമൽ സെൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആനിമൽ സെല്ലിനെയും പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിനെയും വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സിനെ അടയാളപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതേത് ഭാഗത്തുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ കൂട്ടുകാരെ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഭാഗം പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിലെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഒരു
ഡേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ആ ടാബ്ലെറ്റ് ഞാൻ നോട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ വാൾ സൈറ്റോപ്ലാസം വാക്യൂൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വേറെ കുളങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഉള്ളതിൽ രണ്ടിലും ടിക്ക് ഇടുക ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിന് മാത്രമാണ് അതിൽ വെച്ചാൽ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ ടിക്ക് ഇടുക ആനിമൽ സെല്ല് ഇൻഡുഡ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആനിമൽ സെല്ല് ടിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലിങ്ക്സൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സിൻ്റെ ചിലതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് മൊത്തം ഒരു ഇതിലാക്കി കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ടാബ്ലെ അപ്പൊ ദേ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നോട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെലക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ